안녕하세요. 손수템의 손작가입니다. 오늘은 사랑과 정성을 담아 뿌띠 카네이션 키링을 같이 만들어 볼 건데요. DIY 패키지는 손수템 스토어에서 구입하실 수 있고요. 비슷한 실과 재료 준비하셔서 같이 만들어 보셔도 좋을 것 같아요. 완성품 먼저 보시면 이 키링은 굉장히 미니 사이즈의 카네이션 키링이고요. 최대한 쉽고 간단하게 만드실 수 있도록 모양을 디자인했습니다. 이 키링의 킬링 포인트 바로 진주 장식입니다. 자칫 카네이션만 있으면 단조로워 보일 수 있는데요. 이 진주랑 카네이션이 굉장히 잘 어울리고 완성도를 높여주는 것 같아요. 키링은 이렇게 지갑이나 파우치 그리고 가방에까지 자유롭게 떼고 달수 있어서 굉장히 활용도가 좋고요. 어버이날이나 스승의 날에 키링 단독으로 가볍게 선물하셔도 되고 이렇게 지갑이나 봉투 파우치 같이 만드셔서 옆에 예쁘게 달아주면 정말 고급스럽고 특별한 선물이 된답니다. 이 파우치는 키링과 세트로 DIY 준비 중이고요. 오늘 영상에서는 뿌띠 카네이션 키링 먼저 예쁘게 만들어 보도록 할게요. 준비물 소개해 드릴게요. DIY 패키지는 데일리 코튼 두 볼, 하나는 꽃실이고요. 하나는 꽃받침 초록색 계열 실한 볼 사용할 거예요. 그리고 진주 열쇠고리가 한 세트 들어있고요. 이 열쇠고리는 미리 진주를 연결해서 보내드리기 때문에 여러분은 여기에 카네이션만 예쁘게 만들어주시면 됩니다. 그리고 서술도안과 기호도안이 제공되는데요. 오늘은 이렇게 뿌티 사이즈로 귀엽게 만들어 볼 건데 또 이렇게 크게 만들고 싶으실 수 있잖아요. 카네이션 크기 키우는 팁은 도안에 따로 안내를 드릴 거고요. 이 패키지에 구성된 실의 양이 굉장히 많아요. 그래서 편하게 연습하시면서 뜨시면 되고요. 최소 5개 이상은 충분히 만드실 수 있는 양이라서 이 열쇠고리 추가로 더 구입하셔도 되고 따로 더 준비하셔서 여러 개 만드시면 되겠습니다. 이렇게 진주 안 달린 기본 열쇠고리도 굉장히 깔끔하고 예쁘니까 준비해 주시면 되고요. 패키지 이외에 따로 준비해 주실 준비물은 모사용 코바늘 5호, 단수링 2개, 돗바늘, 중간 사이즈나 약간 작은 사이즈 준비해 주시면 되고요. 실 자르실 가위 준비해 주시면 됩니다. 마지막으로 여러분이 좋아하시는 차나 커피 준비하셔서 같이 차분하게 만들어 볼게요. 저는 오늘 커피 우유를 준비했습니다. 바로 만들어 볼 건데요. 먼저 꽃씨를 가지고 와주시고요. 띠지 벗겨서 실끝 찾아주세요. 처음에 꼬리실은 30cm 정도 남겨주시고요. 왼손에 새끼손가락에 한번 걸어주시고 검지에도 한번 걸어주시고요. 엄지와 중지로 실 잡아서 코바늘로 시작 매듭 하나 만들어주세요. 이제 사슬을 떠줄 건데요. 사슬을 31코 떠주시면 됩니다. 사슬 뜨실 때는 코바늘 뒤에서 앞으로 감아서 고리 안으로 통과해서 V자 모양의 사슬 만들어주시면 되고요. 사슬 크기가 일정하도록 고리 크기를 일정하게 잡아주시면서 31개 떠서 가지고 올게요. 둘, 셋, 넷, 여섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 31코 다 뜨셨으면 여기 V자 사슬을 세어서 31개가 맞는지 확인해 주시면 됩니다. 일단 떠볼 건데요. 일단에서는 짧은뜨기를 뜰 거고요. 그래서 기둥코로 사슬 1코를 더 떠주시고요. 이 짧은뜨기의 기둥코 사슬 1개는 코스로 포함하지 않기 때문에 지금 여기 기둥코로 뜬 사슬의 바로 아래코 여기에다가 첫 번째 코를 떠주어야 하는데요. 
코를 떠주실 때 여기 사슬머리에 뜨지 않고 이렇게 살짝 돌려보시면 뒷면이 나오는데요. 뒷면에서 뿅뿅 튀어나와 있는 실한 가닥이 보이실 거예요. 이 부분은 코산이고요. 이 코산에 코바늘을 찔러서 짧은뜨기를 떠주도록 할게요. 그래서 여기 지금 첫 번째 코산은 기둥코의 코산이고요. 여기 두 번째 코산에 첫 번째 짧은뜨기를 떠주시면 됩니다. 다시 고리에 코반을 걸어주시고요. 뒤로 돌려서 두 번째 코산 찾으셔서 코바늘에 이렇게 한 가닥 걸어주시면 되고요. 실 뒤에서 앞으로 걸어서 코산 고리 통과하셔가지고 고리 빼주시면 코바늘에 지금 고리가 이렇게 두개 걸리게 돼요. 이 상태에서 다시 한번 실 걸어서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 떠주시고요. 첫 코니까 단수링으로 표시해 줄게요. 그 다음 코부터는 코산 위치 잘 찾으셔가지고 짧은뜨기 떠주시면 돼요. 코바늘로 코산 찔러서 실 걸어 오셔가지고 고리 두개 걸리면 다시 한번 실 걸어서 고리 두개 동시에 통과 또 여기 옆에 코산 코바늘로 여기 한 가닥만 이렇게 잡아주시고요. 실 걸어와서 고리 하나 빼주시고 고리 두개 걸렸을 때 다시 한번 실 걸어서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 떠주시면 돼요. 여기 끝까지 쭉 떠서 가지고 오도록 할게요. 네, 저는 지금 마지막 코에 여기 코산, 코산만 한 가닥 걸어주시고 짧은뜨기 떠주시면 됩니다. 이 실이 얇고 갈라짐이 있기 때문에 코바늘로 잘 찔러서 떠주시고요. 끝부분까지 다 뜨셨으면 여기 사슬머리 개수 한 개씩 세셔가지고 31코가 맞는지 확인해주세요. 코수 세실 때 이렇게 두 코씩 세시면 빠르게 세실 수 있거든요. 확인해서 가지고 올게요. 네, 저는 31코 확인했고요. 코수 31코 맞는지 확인하셨다면 다시 고리에 코반을 끼워서 기둥코로 사슬 한 코를 먼저 떠주시고요. 편물 한번 쭉 피신 다음에 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 이렇게 편물을 한번 돌려주세요. 이제 편물 이렇게 돌려서 2단을 뜰 건데요. 2단은 편물을 한번 돌려줬기 때문에 뒷면을 보고 뜨게 됩니다. 뒷면 같은 경우에는 꼬리실이 이렇게 오른쪽 아래에 와 있고요. 아까 앞면 보고 뜰 때는 처음에 남겨놓은 꼬리실이 왼쪽 아래에 있을 거예요. 그래서 꼬리실이 오른쪽 아래에 오도록 놓고 2단을 뜨시면 되는데요. 2단에서는 솔잎 무늬를 떠줄 거예요. 첫 코는 짧은뜨기를 시작할 거라서 방금 1단에서 기둥코로 사슬 한 코를 먼저 뜨고 온 거고요. 지금 기둥코 올라간 바로 아래에 있는 사슬머리 이 자리가 첫코 자리이고요. 코바늘로 이첫코 자리 사슬머리 전체를 잡아서 실 걸어와서 고리 빼주시고요. 고리 두개 걸렸을 때 다시 한번 실 걸어서 고리 두개 동시에 통과 이렇게 짧은뜨기 하나 떠주시고 첫 코는 단수링 표시해 줄게요. 그 다음에는 다음 코부터 하나, 둘, 셋이 세번째 코에다가 한길긴뜨기를 떠주실 건데요. 코바늘에 실 걸어서 여기 세번째 사슬머리 전체 잡아서 실 한번 걸어와 주시고요. 고리 빼주시면 코바늘에 고리가 세개 걸리게 되는데 고리 두개씩두 번에 걸쳐서 빼주시면 됩니다. 지금 한길긴뜨기 한 개를 떴는데 요 같은 자리에다가 한길긴뜨기를 다섯 개 떠줄 거예요. 한번더 해볼게요. 코바늘에 먼저 실 감아서 이 같은 자리에 코바늘 찔러 주시고요. 실 걸어 오셔서 고리 3개 되면 2개씩 한 번, 또 2개씩 두번 이렇게 빼주시면 한길긴뜨기 떠지고요. 지금 2개 떴고 셋, 넷, 다섯, 
요렇게 한 코에 지금 다섯 개의 한길긴뜨기를 떠주시면 되고요. 그 다음에는 또 다음 코부터 하나, 둘, 세 번째 코, 세 번째 코에 짧은뜨기를 하나 떠주세요. 그러면 이렇게 예쁜 솔잎 무늬가 하나 떠지게 되고요. 여기 끝까지 솔잎 무늬 뜨시면 은 다섯 개가 나오게 돼요. 한번더 같이 솔잎 무늬 떠볼게요. 그 다음에 다음 코부터 하나, 둘, 세 번째 사슬머리에 한길긴뜨기를 다섯 코 넣어줄 거고요. 코바늘에 먼저 실 한번 감으신 다음에 여기 세 번째 사슬머리 찔러주시고 실 걸어오셔서 고리 3개 걸리면 2개씩 두 번에 걸쳐서 통과 하나 떴고 또 한길긴뜨기 같은 자리에 뜨시는 거예요. 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 다섯 개 넣어주시고 그 다음에 다음 코부터 여기 하나, 둘, 세 번째 코에다가 짧은뜨기 넣어주시면 돼요. 이렇게 지금 무늬를 두개 떴고요. 이제 같은 방법으로 끝까지 쭉 떠주시면 됩니다. 네, 여기 마지막 부분인데요. 하나, 둘, 세 번째 코가 이렇게 단수링이 걸려있으면 맞고요. 단수링 풀어주시고 여기 끝에 코에다가 짧은뜨기 떠주시면서 이렇게 코수가 딱 맞아 떨어지면 맞게 뜨신 거고요. 지금 무늬가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개 나오셔야 돼요. 여기까지 뜨셨으면 2단은 다 뜨신 거고요. 3단 뜨기 위해서 기둥코로 사슬 한 개를 떠주시고 편물을 오른쪽에서 왼쪽으로 돌려주세요. 그러면 다시 꼬리실이 왼쪽 아래에 있는 앞면을 보면서 뜨게 되고요. 이번 단에서는 카네이션 꽃의 끝부분을 표현해 줄 건데요. 지금 먼저 기둥코로 사슬 한 개가 올라가 있는데요. 여기 기둥코 바로 아래에 있는 이 코가 첫 번째 코 자리인데요. 여기는 지금 무늬와 무늬 사이에 움푹 들어간 골 부분이에요. 이골 부분은 2단에서 짧은뜨기를 뜬 부분이고요. 이 자리에는 사슬머리 전체에 코바늘로 찔러서 실 걸어와서 빼뜨기를 한코 넣어주시고요. 이제 무늬를 이렇게 올라갈 건데 올라가기 전에 사슬을 하나, 둘, 세개 먼저 떠주시고 그 다음 코에 코반을 찔러서 빼뜨기 또 다음 코 올라가기 전에 사슬을 하나, 둘, 세코 떠서 다음 코 사슬머리 전체 잡아서 빼뜨기 그 다음에도 다음 코 올라가기 전에 사슬을 하나, 둘, 세코 떠주시고 다음 코 찔러서 빼뜨기 이런 식으로 프릴 모양을 만들어주면서 올라갔다가 여기 내려오는 부분도 마찬가지예요. 사슬 세코 뜨시고 다음 코 찔러서 빼뜨기 그 다음 코도 사슬 세코 떠서 사슬 머리 전체 찔러서 빼뜨기 해주시고요. 그 다음에 이 무늬와 무늬 사이에 골 부분 2단에서 짧은뜨기 떴던 부분 나오거든요. 이 부분에서는 사슬을 뜨지 마시고 그냥 바로 빼뜨기 넣어주시면 되고요. 그 다음에 또 무늬 이렇게 다섯 코 올라갈 때 사슬을 세개 먼저 뜨고 다음 코 찔러서 빼뜨기 떠주시면 되고요. 또 사슬 세개 떠서 
다음 코 찔러서 빼뜨기 사슬 3개 뜨고 다음 코 찔러서 빼뜨기 이렇게 계속 반복해 주시면 되는 거예요. 반복하시다가 무늬와 무늬 사이에 골 부분 짧은뜨기 떴던 코 나오면 여기는 사슬 뜨지 마시고 그냥 빼뜨기로 떠주시면 되고요. 그 다음에 또 무늬 시작할 때 사슬 3개 먼저 뜨고 빼뜨기 사슬 3개 뜨고 다음 코에 빼뜨기 이렇게 계속 반복해서 끝까지 떠주시면 됩니다. 쭉 떠서 가지고 올게요. 네, 여기 단수링 걸려있는 마지막 코 부분까지 왔는데요. 지금 여기 짧은뜨기 떴던 골 부분 코거든요. 그래서 이 부분은 사슬 3코 뜨지 않고 바로 빼뜨기 해주면서 3단 마무리 해주시면 되고요. 귀에 꼬리실 10cm 정도만 남겨놓으시고 코바늘로 고리 쭉 당겨서 실 뽑아주시고요. 방금 자른 실 바로 돗바늘에 연결하셔가지고 바로 정리해 줄게요. 편물을 돌돌 말 거라서 그냥 뒷면으로 옮기실 필요 없이 바로 앞면에서 실 정리를 해 주시면 되고요. 여기 실한 가닥씩 잡아서 이렇게 빼주시면 되고요. 풀리지 않게 숨겨주시는 거예요. 나머지 실은 잘라줄게요. 이렇게 뜨시면 지금 꽃 부분은 다뜬 건데요. 이렇게 편물 한번 펴주시고 바로 4단 뜰 건데요. 이번에는 초록색 실 가져오시면 되고요. 띠지 잘라서 실 끝부분 찾아주세요. 이제 이 실로 카네이션의 꽃받침을 만들어 줄 건데요. 실 새로 걸어주기 전에 이 카네이션 꽃부분을 꼬리실이 오른쪽 아래에 오도록 뒷면을 보게 돌려서 작업을 해주시고요. 이 초록색 실 왼손에 걸어주시고 오른쪽 꼬리실 있는 부분 여기 시작 매듭 있고요. 여기 첫코 자리죠. 이 부분에다가 초록색 실을 이렇게 한번 걸어와 주세요. 그래서 고리 하나 빼주시고 실 걸어와서 고리 안으로 통과해서 사슬 하나 떠주시고요. 코바늘을 지금 같은 자리 여기 첫 번째 코 자리에 사슬머리 전체 잡아서 실 걸어서 이제 짧은뜨기 한코 떠줄 건데요. 여기 뒤에 초록색 꼬리 실 코바늘에 올려서 같이 안고 떠주시면 돼요. 안고 코바늘로 고리 하나 빼주시고요. 짧은뜨기 하나 떠주세요. 그러면 지금 첫 코에 기둥코와 짧은뜨기 하나를 떴고 여기에 단수링 걸어주시고요. 그 다음 코도 여기 사슬머리가 이렇게 보이거든요. 우리가 일단에서 코산에다가 짧은뜨기를 떠줬기 때문에 이렇게 사슬머리가 지금 다 그대로 남아있는 상태인 거고요. 이렇게 사슬머리 전체 잡아서 뒤에 꼬리실 올려주시고 초록색 꼬리실만 올려주시는 거고요. 짧은뜨기 떠주시면 돼요. 이렇게 사슬머리 전체 잡으시고 초록색 꼬리실 올려서 짧은뜨기 떠주시는데요. 13코 떠주시면 되고 13코를 뜨면 여기 하나, 두 번째 무늬까지 뜨게 되고요. 일단 쭉 떠서 가지고 올게요. 이 부분이 코바늘 찌르실 때 약간 뻑뻑하실 수 있는데요. 사슬머리 전체 잘 찔러서 짧은뜨기 떠주세요. 이렇게 지금 13개 짧은뜨기 떠주시면 하나, 두 번째 무늬에 우리 짧은뜨기 떴던 코까지 떠지게 되고요. 여기서 안고 뜨던 녹색 꼬리실은 
짧게 잘라주시고요. 그 다음에 5단 뜰 건데요. 기둥코로 사슬 두코를 먼저 떠주시고 편물을 오른쪽에서 왼쪽으로 돌려주세요. 이렇게 편물을 돌려서 다시 앞면을 보게 되고요. 5단에서는 긴뜨기를 뜨면서 코를 줄여줄 거예요. 지금 기둥코로 사슬 두 코를 뜬 상태인데 긴뜨기의 기둥코는 한 코로 세어줘요. 그래서 여기 하나, 두 번째 사슬머리 중앙에 단수링 걸어서 기둥코에 첫코 표시를 해주시고요. 하나, 둘, 세 번째 기둥코 바로 아래에 있는 이첫 번째 코 자리에 기둥코로 한 코를 뜬 거고요. 그래서 바로 옆에 다음 코부터 뜨시면 되는데 코를 두 코를 한 코로 모아 떠줄 거거든요. 그래서 긴뜨기 두코 모아뜨기 해줄 건데 실 한번 걸어서 사슬 머리 개수로는 하나, 둘, 셋, 네 번째 두 번째 코 자리거든요. 여기에 코바늘 찌르셔서 실 한번 걸어오시면 코바늘에 고리가 3개 걸리게 되는데요. 이 상태에서 긴뜨기 뜨지 마시고 그대로 걸어놔주세요. 그리고 다시 한번 코바늘에 실 감으시고 그 옆에 코, 바로 옆에 있는 사슬머리 또한코 찔러주시고 실을 걸어와주세요. 그러면 지금 코바늘에 실이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개가 걸려있게 되고요. 이 상태에서 실 감아서 다섯 개를 동시에 통과해주시는 거예요. 그러면 지금 이두 번째, 세 번째 코를 같이 잡아서 한 코로 모아뜨게 된 거고요. 다시 한번 해볼게요. 코바늘에 실 감아서 그 다음 코 이렇게 코바늘로 찔러주시고 실 걸어오시고요. 고리가 3개 걸리게 되는데 이 상태에서 실 감아서 뜨면 긴뜨기잖아요. 긴뜨기 뜨지 마시고 다시 한번 코바늘에 실 감아서 그 다음 코그 옆에 코를 이렇게 찔러주시는 거예요. 그래서 실 감아 오시고 그러면 코바늘에 고리가 다섯 개 지금 걸려 있고요. 이 상태에서 실 감아서 다섯 개를 동시에 통과해 주세요. 그러면 지금 두 코를 한 코로 모아뜨게 되는 거고요. 같은 방식으로 끝까지 떠주시는 거예요. 여기 끝까지 떠주시면 기둥코 포함해서 총 7개의 코가 떠지게 됩니다. 그래서 이렇게 뜨시면 지금 꽃 받침까지 다 뜨신 거고요. 지금 코바늘에 고리 걸어놨잖아요. 여기를 살짝 늘려주시고 이 고리 그대로 놔둘 거예요. 놔두시고 뒤에 실을 한 4, 50cm 정도 넉넉하게 남겨서 잘라주시고요. 여기 끝에 고리 그대로 두셔야 합니다. 이렇게 두시고 이제 카네이션 꽃 모양을 만들 건데요. 아까 잠깐 말씀드린 대로 여기 꽃을 이렇게 둘둘둘 감아서 모양을 만들어 줄 거예요. 카네이션 꽃은 사실 앞면이나 뒷면 어느 쪽으로 말아도 모양은 크게 차이가 나지 않고요. 그래서 저는 여기 처음에 남겨놨던 꼬리실과 여기 녹색 꼬리실도 활용할 거라서 여기 꼬리실 없는 쪽 있잖아요. 여기부터 말아줄 거예요. 그래서 뭐 편하신 방법으로 이렇게 마셔도 되고 이렇게 마셔도 되고 앞면이든 뒷면이든 상관없이 꼬리실이 없는 쪽부터 말아주시면 됩니다. 그리고 말기 전에 이 꽃실 30cm 정도 잘라서 이렇게 준비를 해주시고요. 미리 돗바늘에 끼워주세요. 이렇게 끼워서 준비해 놓을 거고요. 카네이션 이제 돌돌 말아 볼게요. 이 끝부분을 잘 안쪽으로 들어가도록 예쁘게 말아주시는데 김밥 말듯이 말아주시면 돼요. 그런데 주의하실 거는 여기 처음 말았던 부분이 안쪽으로 들어가지 않고 오히려 말아 올리면서 이 부분이 튀어나올 수 있게 이렇게 이 처음 시작 부분이 안쪽으로 말아 들어가지 않고 이렇게 튀어나올 수 있게 말아주시고요. 조금 타이트하게 말아주시는데 여기 꽃받침 전까지 말아서 이렇게 모양을 확인해 주시고요. 
여기 중앙이 말아 들어가지 않는지 확인해 주시고 이렇게 모양이 괜찮다 하시면 방금 돗바늘 끼워 놨던 실 가지고 오셔서 여기 끝부분 잡으시고 끝부분 쪽으로 꽃을 관통해 주세요. 이렇게 관통해서 찔러 주시고 여기 뒤에 꼬리실 10cm 정도 남겨 놓으시고 그 다음에 또 옆으로 들어가서 관통을 해서 찔러 주시면서 꽃의 모양을 고정해 줄 거고요. 또실 나온 데 바로 옆으로 들어가서 웬만하면 이렇게 중앙을 통과하시면서 요만큼만 일단 모양을 픽스해 줄게요. 이렇게 여기 찌르실 때이 끝부분 살짝 위까지 올라오셔도 상관없어요. 어차피 지금 말려있기 때문에 위쪽으로 찌르셔도 이 부분이 안 보이거든요. 그래서 꽃의 모양만 잘 고정될 수 있게 좀 여러 번 찔러주시고요. 주의하실 점은 여기 꽃받침 쪽으로 당연히 실이 가면 안 되겠죠? 표시 안 나게 이 꽃부분에 요만큼 말아 올린 부분만 지금 고정하는 거고요. 이 중앙 부분 통과하시면서 꽃 모양을 예쁘게 잡아주세요. 그 다음에 이제 나머지 부분 감아 올리면서 이 꼬리실들 같이 연결해 줄 건데요. 이제 감으시면서 여기 꼬리실하고 닿는 부분 있잖아요. 이쪽에 이렇게 실 자연스럽게 감아질 수 있게 여기 감는 부분에다가 꼬리실들 실이 갈라질 수 있거든요. 이렇게 갈라지면 은 이제 돗바늘에 잘안 끼워져요. 그래서 끝부분을 살짝 잘라주시고 돗바늘에 끼워주시면 잘 들어가고요. 여기도 이렇게 꼬리실 부분이 감아지는 부분 잘 보셔가지고 이 부분에다가 꼬리실 숨기시면서 이렇게 말아주시는 거예요. 이때 마실 때도 여기 중앙 부분은 오히려 꽃받침 쪽으로 약간 튀어나오게 해주시고 여기 꼬리실 방해되니까 먼저 자를 거고 이 나머지 감으실 때도 중앙 부분은 꽃받침 쪽으로 튀어나오도록 이렇게 감아주시고 나머지 꽃잎이 겉을 이렇게 감싸도록 예쁘게 돌돌 말아주세요. 그리고 모양 한번 봐주시고 이렇게 피면 모양이 더 예쁘게 살거든요. 그래서 이 모양으로 픽스하면 될것 같아요. 그래서 처음에 남겨놨던 꼬리실 돗바늘에 끼워주시고요. 다시 한번 꽃 예쁘게 말아서 여기 꽃받침 라인도 이왕이면 맞게 잘 맞춰주시고 남겨놓았던 꼬리실로 또꽃 전체를 이렇게 관통하시면서 모양을 잡아주시는 거예요. 여기 실 나온 부분 이렇게 한땀 옆으로 가서 표시가 되도록이면 나지 않도록 찔러주시는 게 좋고요. 이렇게 조금 여러 번 관통을 해주시고 주의하실 점은 꽃 받침 부분으로는 가시면 안 되고 여기 꽃 부분에서만 이렇게 꼬리실로 꽃 관통하면서 모양 예쁘게 잡아주시는 거예요. 이런 식으로 모양을 잡아주시고 이렇게 어느 정도 관통 다 해주셨다면 꼬리실 여기 꽃받침과 꽃 경계 지점에 이렇게 실 숨겨가지고 되도록이면 태 안나게 숨겨가지고요. 
나머지 꼬리실은 잘라주시면 됩니다. 이렇게 하시면 지금 꽃부분 완성이고요. 꽃부분은 나중에 이렇게 입을 살짝 펴주시면 더 모양이 예쁘게 살아요. 이렇게 꽃부분은 일단 됐고요. 이제 여기 꽃받침 부분 연결하면서 동시에 열쇠고리까지 같이 연결해 줄 거예요. 여기서 잠깐! 지금 꽃받침을 반으로 접어서 이어주기 전에 여기 안쪽 부분 벌려 보시면 꽃받침에 빈 공간이 생겨 있는 걸 보실 수 있는데요. 이 부분에 지금까지 실 정리하면서 나온 짜투리 실을 이렇게 잘 뭉쳐서 빈 공간 안에 채워주세요. 이렇게 채우고 작업을 하시면 전체적으로 통통하고 볼륨감 있는 키링을 완성하실 수 있습니다. 우리 아까 여기 고리 그대로 놔뒀었는데요. 고리에 다시 코바늘을 끼워주시고요. 지금 단수링으로 첫 번째 코 자리에다가 표시해 놨는데 첫 번째 코 자리 찾으셔가지고 실 걸어와서 이렇게 빼뜨기 해서 동그랗게 이어주시면 되고요. 여기 나머지 코 부분을 이렇게 반으로 접어서 이어주면서 열쇠고리를 이어줄 건데요. 열쇠고리 가져와 주시고 여기 동그란 링 부분 있잖아요. 이 부분에다가 꽃을 연결해 줄 거예요. 먼저 코바늘로 그 다음 옆코 사슬머리 하나 잡으시고 이렇게 접었을 때 맞닿는 코 양쪽에 사슬머리 두 개를 이렇게 잡아주시고요. 이 상태에서 이제 링을 걸어줄 건데 이때 진주를 오른쪽에 둘 건지 왼쪽에 둘 건지 선택하셔가지고 이렇게 링을 걸어주시면 되는데요. 어느 쪽에 있어도 다 괜찮거든요. 그래서 저는 일단 왼쪽에 두고 지금 코바늘에 이렇게 링을 걸어줬고요. 실 걸어와서 사슬머리 두개 통과해 주시고 이때 뒤에 실 바싹 잡아당겨서 열쇠고리도 꽃에 딱 붙을 수 있게 해 주시고요. 실 걸어서 짧은뜨기 떠주시면 돼요. 그 다음에 다음 코 사슬머리 먼저 잡고 이렇게 맞닿는 사슬머리 양쪽에 두개 잡으시고요. 그 다음에 링을 걸어주시는 거예요. 그 다음에 실 걸어와서 타이트하게 잡아주시고 고리 두개 됐을 때 다시 한번 실 걸어서 짧은뜨기 떠주시면 되고 이렇게 짧은뜨기를 타이트하게 떠주세요. 그 다음에 마지막으로 사슬머리가 이렇게 V자로 지금 되어 있을 건데 여기 마지막 부분 끝에 잡으시고 고리, 코바늘 등에 걸어주시고 실 걸어와서 타이트하게 짧은뜨기 이렇게 떠주시면 지금 열쇠고리에 이렇게 꽃이 연결이 되고요. 고리에 코바늘 끼우신 다음에 쭉 당겨서 마무리 해주시면 됩니다. 그리고 여기서 끝나는 게 아니라 여기 초록색 실 꼬리실 돗바늘에 끼워주시고요. 이렇게 안쪽으로 보내주실 건데 우리 처음에 빼뜨기 했던 부분에 여기가 연결이 안 돼서 이렇게 갈라져 있거든요. 이 부분 이어줘야겠죠. 그래서 여기 첫코 떴던 자리쯤으로 실을 이렇게 보내주실 거고요. 그 다음에 여기 벌어진 부분을 지그재그로 한 땀씩 잡아서 이어주세요. 이렇게 경계 부분도 녹색 실은 녹색 실끼리만 잡아서 연결을 해주셔야 하고요. 네, 이렇게 하면 지금 꽃 모양 완성인데 나머지 꼬리실 이렇게 안쪽으로 보내서 숨겨주시고 잘라주도록 할게요. 지금 이 상태로도 꽃 모양이 거의 완성이 됐는데요. 이 경계 부분을 조금 더 깔끔하게 만들어주기 위해서 
꽃실 부분은 한 50cm 정도 넉넉하게 잘라 주시고요 여기를 테슬 감듯이 경계 부분을 감아 줄게요 꽃 위로 실을 놔 주시는데 왼쪽을 조금 더 길게 놔 주시고요 오른쪽은 한 15cm 정도 남겨 주시고 오른쪽 실 잡아서 여기 꽃의 사이드 부분에 링을 만들 건데요 실 중간 잡고 시계 반대 방향으로 이렇게 원을 잡으시고 왼쪽 엄지손가락으로 링을 잡아줍니다. 다시 보여드릴게요. 오른쪽 실을 잡아서 시계 반대 방향으로 이렇게 링을 만드시고 여기 링 부분을 왼쪽 엄지손가락으로 눌러서 잡아줄게요. 이렇게 잡은 상태에서 왼쪽 실이 꽃과 꽃받침의 경계에 오도록 해주시고요. 예쁘게 감아지도록 위치 잘 잡아서 한 다섯 여섯 번 정도 감아주시면 됩니다. 저는 한 여섯 번 정도 감아줬고 이 나머지 왼쪽 꼬리실은 바깥에서 안쪽 방향으로 이렇게 링 안으로 넣어주시면 되고요. 그 다음에 실은 오른쪽 실 끝을 이렇게 잡아당기시면 이 링이 줄어들면서 실 사이로 들어가서 고정되게 됩니다. 여기 양쪽 실을 잘 잡아당겨주시고 실 감았던 부분 모양 잘 잡아줄게요. 네, 이렇게 지금 실을 감아줬고요. 나머지 꼬리실은 돗바늘에 연결하셔가지고 이렇게 꽃 안쪽으로 관통해서 잘라주시고요. 양쪽 다 이렇게 꽃실 부분으로 보내가지고 관통하셔가지고 꼬리실 마무리까지 해주시면 됩니다. 여기 테슬 감으실 때 모양 예쁘게 조금 탄탄하게 감아 주셔야 하고요 마지막으로 꽃잎 부분 이렇게 살짝 피셔 가지고 예쁘게 카네이션 모양 잡아 주시면 완성입니다 굉장히 작고 귀엽죠 만드는 과정이 그리 복잡하진 않지만 처음에 하시면 실도 좀 굉장히 얇고 디테일도 많아서 어렵게 느끼실 수 있을 것 같아요 한두 번 정도는 떠보시면서 연습하신다 생각하시고 만들어 보시면 카네이션 모양이 점점 더 예뻐질 거고요. 예쁘게 만드셔서 소중한 분께 감사한 마음 잘 전달하셨으면 좋겠고요. 네 오늘 준비한 영상은 여기까지고요. 다음 영상에서는 뿌틱 카네이션과 세트로 만들면 더욱 고급진 봉투 파우치 보여드릴 거고요. 오늘 영상 도움되셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹꾹 눌러주시고요. 오늘도 손작가와 같이 떠주셔서 감사합니다. 그럼 안녕